بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کا پیپر ٹو کا پارٹ تھری اس میں زیادہ جو حصہ ہے وہ پاک اسٹڈی کر لیتے پہلا کوشچن ہے چودھری رحمت علی از بریڈ ان لندن کیمبرج لاہور یا دلی اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بی کیمبرج چودھری رحمت علی کے بارے میں کچھ میں آپ کو حقائق بتاتا چلوں چودھری رحمت علی پاکستان کا نام تجویز کرنے والے ایک مخلص سیاست دان تھے انہیں دنیا کا پہلا پاکستانی کہا جاتا ہے چودھری رحمت علی سولہ نومبر اٹھارہ سو ستانوے کو مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیار پور کے گاؤں مہرا میں ایک زمیندار جناب حاجی شاہ گجر کے ہاں پیدا ہوئے کیمبرج اور ڈبلن یونیورسٹیوں سے قانون اور سیاست میں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی ایچیسن کالج لاہور میں لیکچرار بھی رہے اٹھائیس جنوری انیس سو تینتیس ناؤ اور نیور کے عنوان سے چار صفات پر مشتمل ایک کتابچہ جاری کیا جس میں پہلی مرتبہ لفظ پاکستان استعمال کیا پاکستان بنگل بنگلستان اور عثمانستان کے نام سے تین ممالک کا نقشہ بھی پیش کیا یہ جو عثمانستان ہے یہ اس وقت کے جو حیدرآباد دکن تھا اس کو ایک الگ ریاست کے بارے میں چودھ رحمت علی نے تجویز پیش کی تھی انیس سو پینتیس میں آپ نے ایک ہفت روزہ اخبار پاکستان کیمبرج سے جاری کیا انتیس جنوری کو نمونیا میں مبتلا ہو کر شدید بیماری کی حالت میں آپ کو ایولائن نرسنگ ہوم میں داخل کرایا گیا لیکن صحت یاب نہ ہو سکے اور وہیں پر تین فروری انیس سو اکاون کی صبح انتقال ہوا سترہ روز تک کولڈ اسٹوریج میں ہم وطنوں ہم عقیدوں ہم مذہبوں کا انتظار کرتے کرتے بالآخر بیس فروری انیس سو اکاون کو دو مصری طلبہ کے ہاتھوں اس غریب الوطن کے جست خاکی کو انگلستان کے شہر کیمبرج کے ایک قبرستان میں لاوارث کے طور پر امانتن دفن کر دیا گیا وزارتوں الاٹمنٹوں کلیموں اور حوث کے اقتدار کے ماروں کو خبر بھی نہ ہوئی ان کے ملک کی تحریک کے صف اول کا مجاہد دو سو پون کا قرض اپنی تجہیز اور تکفین کی مد میں کندھوں پر لے کر چلا گیا مگر سات دہائیوں کے بعد بھی یوں ہی دیار غیر میں چند گمناک مقبروں کے درمیان ابھی تک امانتن دفن ہے دوستو اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اسی قسم کے پاسٹ پیپر آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے تاکہ آپ کی جو ہے وہ آنے والے جتنے بھی اگزام ہیں ان کی بہترین تیاری ہو سکے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں ارتھ کوئک ان پاکستان اکڑ آن وچ ڈیٹ ٹو تھاؤزنڈ ٹو تھاؤزنڈ فائیو ٹو تھاؤزنڈ ٹو اور ٹو تھاؤزنڈ نائن درست آپشن ہے بی ٹو تھاؤزنڈ فائیو زلزلہ کشمیر دو ہزار پانچ آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ میں صوبہ پنجاب آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں سات اشاریہ چھ ریکٹ اسکیل کی شدت سے آنے والا زلزلہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین اور دو ہزار پانچ میں دنیا کا چوتھا بڑا زلزلہ تھا سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کل ہلاکتیں چوہتر ہزار چھ سو اٹھانوے تھی اس میں جو غیر ملکی جو ایجنسیاں ہیں وہ کچھ فگر زیادہ بتاتے ہیں لیکن جو پاکستان کی جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق چوہتر ہزار چھ سو اٹھانوے ہلاکتیں ہوئیں اس سے پہلے کوئٹہ میں انیس سو پینتیس میں شدید زلزلہ آیا تھا پر اس میں بھی اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا اسلام آباد بکیم کیپٹل آن وچ ڈیٹ فورٹین اگست نائنٹین سکسٹی سیون بارہ اگست انیس سو انچاس تیئیس مارچ انیس سو چھپن دس اپریل انیس سو ستر اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے چودہ اگست انیس سو سڑسٹھ اس کے بارے میں کچھ ہسٹری ایسے ہے کہ انیس سو اٹھاون تک پاکستان کا دارالحکومت کراچی رہا جس کو قائد اعظم عمر علی جیانا نے منتخب کیا تھا عارضی طور پر راول پنڈی کو انیس سو انسٹھ سے انیس سو انہتر تک پاکستان کا دارالحکومت بنا دیا گیا اسلام آباد کی طرز و تعمیر کا زیادہ تر کام یونانی شہری منصوبہ دان کانسٹینیس ڈاکسائیڈس نے کیا اور صدر ایوب خان نے کراچی سے اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ منتقل کیا گلگت ایپٹ آباد پاس نیم از شاندور خیبر بابو سر یا کلک اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے بابو سر جو گلگت ایپٹ آباد جو پاس ہے کہ جو ان کا جو درمیانی جو پوائنٹ ہے وہ ہے بابو سر درہ جو بابو سر ہے یا بابو سر جو ٹاپ ہے یہ وادی کاغان کے شمال میں ڈیڑھ سو کلومیٹر طویل ایک پہاڑی درہ ہے جو چلاس کو شہرہ کراکرم سے ملاتا ہے یہ جتنے بھی یہ درے ہیں شادر خیبر بابو سر اور کلک یہ ایک میپ پر آپ کو دکھائے گئے ہیں تاکہ یہ آپ کے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں کہ یہ کہاں پر موجود ہیں یہ جو بابو سر ہے یہاں پر اوپر موجود ہے گلگت اور نیچے یہاں پر موجود ہے ایپٹ آباد اور جو بابو سر ہے وہ اس پوائنٹ پر موجود ہے یہ گلگت اور ایپٹ آباد کو آپس میں ملانے والا در ہے یہ اس جگہ پر اسی طرح جو شاہدور جو پاس ہے خیزر اور جو چترال جو ڈسٹرک ہے نا اس کو ملاتا ہے آپس میں اور اس کے بعد جو خیبر پاس ہے 
ये नीचे मौजूद है ये मिलाता है अपना लॉन्ड्री कोतर और पेशावल को तुरखम बार्डर जो है वो अफगानिस्तान की तरफ इसी रोड पर मौजूद है ये यहाँ पर जो है वो तुरखम बार्डर मौजूद है ये इससे पहले है वो खैबर है ये जो क्लिक है ये चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद है यहाँ पर आपको ये इसका ये नज़र आ रहा है यहाँ पे तो ये जो चारों के चारों जो है ना वो मैंने बता दिए हैं कि ये किस किस जगह पर मौजूद हैं ताकि अगर क्वेश्चन किसी और पास का भी आ जाता है किसी और दर्रे का आ जाता है तो वो भी आपको पता हो कि इन में से ये कहाँ पर मौजूद है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ये बाज़ा किसी को उठा के दे देते हैं बाज़ा किसी को उठा के दे देते हैं तो इसमें जो है वो पूछा गया था बाबू सर का बाबू सर का क्लियर हो गया बाकी जो तीन हैं वो भी मैंने साथ बता दिए हैं ताकि ये आपके जहन में रहें नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाबी किस्सा सैफल मलूक इज रिटर्न बाय जो पंजाबी जो किस्सा है सैफल मलूक ये किसने तहरीर किया एक उसमें जो पूछा गया था वो सिर्फ यही पूछा गया था जो सैफुल मलूक इज रिटर्न बाय तो ये साथ मैंने तहरीर इसलिए कर दिया ताकि ये समझने में आसानी हो कि ये सैफुल मलूक एक पंजाबी किस्सा है वारद शाह ने फैज़ अहमद फैज़ अहमद शाह और मियाँ मोहम्मद बख्श मियाँ मोहम्मद बख्श इसका दोस्त ऑप्शन है मियाँ मोहम्मद बख्श कादरी पंजाबी ज़ुबान के मरूफ शायर थे इन्हें रूमी कश्मीरी कहा जाता है इनकी जो पैदाइश थी वो अठारह सौ तीस बाम मुताबिक बारह सौ छियालीस हिजरी खड़ी के एक गाँव चक ठाकरा मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ये हुई आपका ताल्लुक गुजर फैमिली से है वफात 1904 सौ मुताबिक 1324 हिजरी अपने आबाई वतन खड़ी शरीफ ज़िला मीरपुर में हुई और वहाँ पर ही इनका मज़ार है इनके जो मशहूर जो किस्से हैं उनमें सोनी महिवाल किस्सा मिर्ज़ा साहिबा और सी हरफी ससी पुनो सैफल मलूक इनकी शाहकार नज़म है जिसका असल नाम सफरुल इश्क है और इनका एक जो सैफल मलूक का ही एक शेर है वो आपने अक्सर सुना होगा आमा बे अखलासा कोलो फैज किसे ना पाया आमा बे अखलासा कोलो फैज किसे ना पाया कर ते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्म आया कमेटी ऑन नेशनल एंथम ऑन विच ईयर कमेटी जो है वो नेशनल एंथम के लिए कब बनाई गई उन्नीस में पचपन में अठावन में या सतावन में इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है 1948 इसकी जो कमेटी बनी थी वो 1948 में बन गई थी और पाकिस्तान का जो कौमी तराना है पहली बार उन्नीस में नशर हुआ तकरीबन पाकिस्तान की आज़ादी के सात साल के बाद और कौमी तराने की जो धुन थी वो उन्नीस में तरतीब दी गई इसकी जो धुन थी वो अहमद जी छागला ने तरतीब दी जबकि तराने के जो बोल हैं वो हफीज जालंदी ने तखलीक किए तो कौमी तराना जो था उसकी धुन पहले ही तरतीब दी गई और जो बोल हैं वो बाद में तरतीब हुए और इसके जो नशर होने से पहले ही अहमद जी छागला का उन्नीस सौ तिरपन में अहमद जी छागला वफात पा गए थे कौमी तराना से कबल पाकिस्तान जिंदाबाद बतौर कौमी तराना इस्तेमाल हुआ करता था कौमी तराने की मंजूरी देने वाली कमेटी के चेयरमैन जनाब एस एम अक्राम थे इसमें जो इंग्लिश का जो विकिपीडिया है उसमें एक बड़ी अहम मालूम आपसे शेयर करना चाहूंगा इस हवाले से उसमें कुछ आ, क्लेम किया गया था कि जगन्नाथ आजाद जो इंडियन है उन्होंने कायदम के कहने पे जो पहला कौमी तराना है वो लिखा जबकि आम लोगों ने आमतौर पर लोगों ने इस बात पर यकीन भी कर लिया लेकिन ऐसा महकिन ने यह दावा किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं बल्कि ऐसा कहना बिल्कुल मजायका खेज है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस राय ऑफ हिंदुस्तान हैविंग शॉर्टेस्ट टेनोर कौन सा इनमें से वाइस राय है जिसने शॉर्टेस्ट टेनोर गुजारा लॉर्ड वेबल लॉर्ड माउंट बैटन लॉर्ड रमसे और लॉर्ड मेो दुरुस्त ऑप्शन है इसमें लॉर्ड माउंट बैटन लॉर्ड माउंट बैटन ने 12 फरवरी उन्नीस से 15 अगस्त उन्नीस तक ये वाइस राय रहे थे ये एक लुइस माउंट बैटन इनका पूरा नाम था अलमारूफ लॉर्ड माउंट बैटन ये बरतानवी सियासतदान बरतानवी बहरी फौज का अफसर और मुतहदा हिंदुस्तान का आखिरी वासराय था जबकि आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल जैसे पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद अजम थे तो हिंदुस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंट बैटन थे इसी तरह ये तीन जून को तकसीम हिंद का इन्होंने ऐलान किया उन्नीस सौ उनसठ तक उन्नीस सौ पैंसठ तक ये बरतानवी फौज के बतौर सरबरा सबसे लंबे अरसे तक रहे उन्नीस सौ उनासी में आयरश रिपब्लिक आर्मी के नसब शुदा बम से ये हलाक हुए हना लेक इज नियर विच सिटी हना लेक जो है वो कौन सी शहर के नज़दीक है पिंडी कोयटा चित्राल या गिलगित इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है कोयटा ये कोयटा के नज़दीक जो है वो इस पॉइंट पर हना लेक मौजूद है अगर ये यहाँ पर कोयटा से शुमाल की तरफ बनेगी उप कोयटा से शुमाल की तरफ जो है ये हना लेक मौजूद है यहाँ पर ये नंबर ऑफ हाइस्ट पीक्स इन एशिया इन पाकिस्तान आउट ऑफ फोर्टीन चौदह में से 
पाकिस्तान के हिस्से में बुलंद तरीन चोटियाँ कितनी हैं मतलब पाकिस्तान के एरिए में चौदह जो हैं बुलंद तरीन चोटियाँ जो एशिया की हैं उनमें से पाकिस्तान के हिस्से में कितनी है दो पाँच तीन या सात इसका दुरुस्त जवाब है पाँच ये तफसील जो है वो फोटीन टॉप की जो पीक्स हैं वो फोटीन के फोटीन की लगा दी है अगर आप पढ़ना चाहें तो इस वीडियो को पास करके इसको तफसील ना पढ़ सकते हैं और जो पाकिस्तान की जो है वो पहली है इधर केटू इसकी जो हाइट भी दी हुई है अट्ठाईस हज़ार दो सौ इक्यावन फीट या आठ हज़ार छः सौ ग्यारह मीटर अक्सर जो है वो हाइट का पूछ लेते हैं इसका जो दूसरा नाम वो गुडविन आस्टन है ये बालतौर कराक्रम में मौजूद है इस रेंज में और इसके बाद नांगा पर्वत है ये छब्बीस हज़ार छः सौ साठ फिट की बुलंदी पर वाक़ है इसके बाद ये जो गशब्रम वन है और गशब्रम टू भी है और जो ब्रॉड पीक है ये जो पांच की पांच हैं ये ये पाकिस्तान में मौजूद हैं ये कुछ चाइना के साथ लगती हैं कुछ जो है वो पाकिस्तान में है सो नांगा पर्वत जो है ना वो ये हमालिया वाली साइड पर चली जाती है बाकी तकरीबन करा 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 में ही है चार जो मेन बड़ी हैं ये आपने जहन में रखना है कि जो नांगा परमत है वो हिमालिया में और बाकी जो हैं वो चार जो मेन बड़ी हैं वो कराक्रम में विच सेक्टर इज़ द लार्जस्ट कंज्यूमर ऑफ गैस सर्विसेज इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर नन ऑफ दिस दो ऑप्शन है इंडस्ट्रियल सेक्टर ये जो पावर सेक्टर है ये हाइस्ट जो कंज्यूम होता है उसको रेजिडेंस है और फिर फर्टिलाइज सेक्टर में ये यूज़ होती है आ, उसमें ये दो इदारे हैं पाकिस्तान के सुई सौदर्न गैस कंपनी लिमिटेड और एस एन जी पी एल सुई नॉर्दर्न गैस पाइप लाइन लिमिटेड एस एस जी सी एल है इसका जो हेडकोर्टर है वो कराची में है और ये 1955 में कायम हुआ इदारा और एस एन जी पी एल है इसका हेडकोर्टर लाहौर में है ये उन्नीस में ये इदारा कायम हुआ मुकदमा वाज रिटर्न बाई विच राइटर मुकदमा जो है वो किसने राइट किया एक तारीख की बुक है ये इबन खलदून ने ये लिखी है इबन खलदून का ये जो मुकदमा है ये तेरह सौ सतर में अरबी जबान में शाया हुआ उसके बाद मौलाना राघब साहब ने उर्दू तर्जमा किया जिसे नफीस अकेडमी कराची ने शाया किया विच पर्सन रिप्रजेंट पाकिस्तान इन यूनाइट नेशन किस ने कौन से शख्स ने यूनाइट नेशन में पाकिस्तान को रिप्रजेंट किया जफरुल्ला लियात अली खान फ़खर इमाम चौधरी मोहम्मद अली तो इनमें से जो रिप्रेजेंट किया यू एन ओ में वो जफर उल्ला खान ने किया सर मोहम्मद जफर उल्ला खान पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा थे और आज़ादी के बाद उन्नीस सौ सैंतालीस में जफर उल्ला खान ने अकवा मदा के सामने बतौर सरबरा पाकिस्तानी वफद पाकिस्तान का मौका पेश किया उन्नीस सौ चौवन से उन्नीस सौ इकसठ तक अरसा आलमी अदालत इंसाफ में बतौर मुनसिफ फ़राइज सर अंजाम देने के बाद उन्नीस सौ इकसठ से उन्नीस सौ चौंसठ तक दोबारा इकवा मदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हुए जो अभी जो मुनर अक्रम है दूसरा टनौर में अभी काट रहे हैं मुस्तकिल मंदूर के तौर पर जो मौजूदा मुनर अक्रम है मुश्किल मंदूब पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन में और वो ये उन्नीस से उन्नीस तक एक इकवा मतदा की जनरल असम्बली के सदर भी रहे सर मोहम्मद जफरुल्ला खां का जो आबाई गांव था वो डस्का सियालकोट था और इनके जो वालिद नसरुल्ला खान शाही जाट कबीला से तल्ल रखते थे और पेशा के लिहाज से वकील थे हाउ मैनी टाइम्स पाकिस्तान वन वर्ल्ड हॉकी कप वर्ल्ड कप जो हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान ने कितनी बार जीता है वो टोटल चार मरतबा पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड कप जीता है वन डिड पाकिस्तान वन फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप ये जो 1971 में पहला हॉकी वर्ल्ड कप था और पहला ही वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता अब इसमें से सवाल भी आ सकता है कि ये पहला हॉकी का वर्ल्ड कप वो किस मुल्क में हुआ वो स्पेन में हुआ और वो पाकिस्तान ने जीता उसके बाद पाकिस्तान ने उन्नीस में जो चौथा वर्ल्ड कप था वो अर्जेंटीना में हुआ इसके बाद उन्नीस में जो पाँचवा वर्ल्ड कप था वो इंडिया में हुआ और इसके बाद उन्नीस में जो आठवां वर्ल्ड कप था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये चार वर्ल्ड कप इकहत्तर अठहत्तर बयासी और चौरानवे अठहत्तर और बयासी वाले लगातार और पहला इस तरह से आपको ये याद रहेगा आखिरी जो जीता है वो चुरानवे के बाद से अब तक कोई भी वर्ल्ड कप हम नहीं जीत सकते इस तरह से ये आपको डेट याद रहेंगी अब तक पाकिस्तान वाद मुल्क है जो चार बार हॉकी वर्ल्ड कप जीत चुका है इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और नैदरलैंड ने तीन तीन बार जीता है जबकि इंडिया ने एक ही बार जीता उन्नीस में जब भी पाकिस्तान को उन्होंने हराया फाइनल में साल 2018 का जो हाकि वर्ल्ड कप हुआ वो भू बेंसवर जो इंडिया का जो शहर है वहाँ पे हुआ और ये इसमें बेल्जियम ने नदरलैंड को प्रेंटिस स्ट्रोक पर हराया था कि आखिरी मैच टाई हो गया था कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी थी उसमें फिर प्रेंटिस स्ट्रोक हुआ जिसमें बेल्जियम ने नदरलैंड को हरा दिया था अगर इसमें नदरलैंड जीता था फिर पाकिस्तान के बराबर इसके भी चार वर्ल्ड कप हो जाने थे 
तो खैर 2023 का जो हॉकी का वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया में ही होगा अक्सर ये सवाल पूछ लेते हैं कालाबाग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर चेनाब इंडस रावी काबुल तो ये हो रहा है दरिया सिंध इंडस पर ये कालाबाग डैम जो है ये पाकिस्तान का पानी का जखीरा करके बिजली की पैदावार और जरिए ज़मीनों को सराब करने के लिए एक बहुत बड़ा मनसूबा था जो ताहाल मतनाज़ा होने की वजह से काबिल अमल नहीं हो सका इस मनसूबा के लिए मंतखब किया गया मकाम काला बाग था जो ज़िला मियाँ वाली में वाक़ है आपको पता है मियाँ वाली पहले के पी के में था ये बाद में पंजाब में शामिल हुआ है सियासी व इलाकई मुखालफतों के अलावा एक बड़ी रुकावट जो इस मनसूबा की राह में हाइल है वो है आलमी कानून बर तकसीम पानी आलमी कानून बर तकसीम पानी क्या कहता है इसके मुताबिक दरिया का जो आखिरी हिस्सा है जहाँ पर दरिया ख़त्म हो रहा है के जो फरीक होंगे उनको ये कानूनी हक हासिल है और कुदरती हक हासिल है कि पानी की तरसील उन तक मुमकिन रहे इसी वजह से सिंध के जो आखिरी हिस्सा है वो इसका फरीक है और सूबा सिंध की मर्जी के बगैर इस मनसूबा की तमीर मुमकिन नहीं इस यही वजह है कि ये कालाबाग डैम अभी तक तमीर नहीं हो सका इसमें जो बहुत बड़ी रुकावट है वो आलमी कानून है और विच रिवेज कार्ड नील ऑफ पाकिस्तान जो इंडस है वही नील ऑफ पाकिस्तान कहलाता है कारगर कन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन कारगिल की जो लड़ाई थी वो कब हुई उन्नीस सौ बानवे चौरानवे या निन्यानवे में दुरुस्त ऑप्शन है 1999 1999 में कारगिल की जो जंग है वो जिला कारगिल जम्मू और कश्मीर में एक इलाका है वहाँ पर हुई और ये एक महदूद जंग थी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान लड़ी गई पाकिस्तानी फौज ने भारत के तीन लड़ाका जहाज मार गिराए के अलावा भारतीय फौज कारगिल सेक्टर में अपना तोजन खो बैठी और तकरीबन सात सौ से जायद फौजी हलाक कर दी इस जंग में भारत को बड़ा झटका लगा ये जंग दो माह तेईस दिन जारी रही इस जंग में वाजी कामयाबी किसी मुल्क को भी ना मिल सकी बाद में दोनों फ्री कैन ने जंग बंदी का ऐलान किया इब्न वक्त वाज रिटर्न बाय इब्न वक्त जो है वो किसने लिखी अल्ताफ हुसैन हाली डिप्टी नजीर अहमद अलामा इकबाल और नवाज शरीफ इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है डिप्टी नजीर अहमद डिप्टी नजीर अहमद या डिप्टी मौलवी नजीर अहमद इनकी जो पैदाइश है वो अठारह या छह दिसम्बर अठारह को जिला बजनौर की तहसील नगीना के एक गांव रेहर में हुई और इनकी जो वफात है वो तीन मई 1912 दिल्ली में हुई ये डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर के अहदे पर फाइज रहे ये इंडियन पेनल कोर्ट अब जो पाकिस्तान की है पाकिस्तान पेनल कोर्ट जिसको कहते हैं पहले इंडियन पेनल कोर्ट थी उसका इन्होंने तर्जमा किया इसको ताजरात हिंद कहते हैं हुकूमत ने इन्हें अठारह में शमसुल इलमा का खिताब दिया आप उर्दू के पहले नावर नगार तस्लीम किए जाते हैं इनकी जो मशनू तफसानीफ है उनमें मरातुलरूस तोबतुलनसूह बिनातुलनाश इबन वक्त रोया सदका फसाना मुबतला मोहसनात अयामी उमहतुल आमा और उर्दू का जो पहला नावल है वो मरातुलरूस अठारह सौ उनहत्तर में शाया हुआ दोस्तों अगर ये आपको ये मेरी काविश पसंद आई है इसके ऊपर बहुत मेहनत होती है इन क्वेश्चन के ऊपर आपसे सिर्फ एक ही बात रिक्वायर होती है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू वेरी मच